Hier noch ein bisschen Glück. En dan um, die opleiding wordt ons september, nu we, is het september, november, 16 november, 16 november, aan te werk door God, met voor Christ. En dan met de bestuur, dus het brief, het was de dag, die is heel erg langs nou. En dan die zonnes kon je weer in dat begin. Ons hele dienst, nu even daar af. Ons bid hier, sê wie hier elke woensdag aan. En dan wil ek ook net die gedachte brengen weer los. Your spiritual hunger determines your spiritual destination. Ek kan nog eens gegeven, maar laag die drie in de vorm. Ik die hele tijd naar die schat reis, zodat so er spijs in mijn huis kan wees. En beproef mijn klok hierin, sê die Heere, van die Heerskap. Of ek wil jylle nie die pensies van die hemel so oopmaak, en om jylle oorvloedige sien sal hy slok nie. Ek sal ook die sprintkant vir jylle afkeer, zodat so hy die opkings van jylle kom nie sal verwoest. Ook die wijnstok op die land sal vir jylle nie onvruchtbaar wees nie sê die Heere van die Heerse. En aan die nasie sal jylle geluk prijs, omdat jylle die land van Belbehaal sal wees, sê die Heere van die Heerse. En sê die Heere van die Heerse. En sê die Heere van die Heerse. strengthen us, Lord, and teach us through that word, Lord. Lord, we send us to be grateful of that. And all we can do, Lord, is just pray and glorify your name. Please, Lord, take over the service today and bring your word to us, Lord. And we also thank the music for that, Lord, which too we can praise and glorify your name. And we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Sorry, you're right. Yeah, I'm right. How are you? Yeah. It's not that I can't even call it again. But I think I get what it's going to be. I'm going to get it in the hand. I'm going to get it in the hand. I'm going to get it in the hand. My left hand, your right hand, there are three people that are there. Two of you have seen a lot of people that are there. And they are not going to be three people. Ek dink sy het vir ochend nog iets gedrukt wat sy nie moet doen. Ek dink sy het vir hulle gesê, kom ek wees vir hulle hoe werk hierdie ding. Roan skit sy kop, ja, en hy vir hy sal met my stem vir ochend. Baie dankie Roan, ek wil hier dit. Maar ons het het gefix. Ek sien die laaste gestel was aan, as julle reg. Ja. Ok. Maar dit sê, sy stem vir hart is daarvan. Gaan julle aan ons hulle vir iets. Ok. Hoor of het nie. Is ons recht van ons Heer aan bid vanochtend? Amen. Ons is net genoeg om Heer te aanbid. 
En dan gaan ons een woorde nachtmaal hou. En ons moet die nachtmaal nie net sien as een keer een maand die jy is. Meer as welkom om nachtmaal by die huis te gebruik. Die huis is man, die jou eie huis. Want die bybel sê doen het so dikwels as wat jylle kan tot nagedachtenis van Christus. Jy hoef dit net sonder by ons te kom hou nie. Jy en jou vrou en jou kinders kan by die huis nachtmaal hou en jylle kan het self bedien om mekaar. Amen. Maar die bank is vir dit, dit is een instelling van die ene. Dit is ons as kind van Godse genade om aan die tafel te kan sit. Dit is ons recht. Thou, O Lord, are high above all the earth. You are exalted far above all gods. Daar is vanmorgen net absoluut in God. Ek wil iemand die oor saam met my sluit vir ook. Vader, ek wil die bid vanmorgen in die naam van Jesus. Jere, in die naam wat verhoog is boe elke ander naam. Kom ons vanmorgen na jy toe as lichaam, as broers en sisters, seens en dochters van God. Jere, ons kom vanmorgen na jy toe in die naam van Jesus. Jere, ons verklaar vanmorgen dat jy ons God is en dat jy waarlik verhoog is boe elke ander God. En Heere, buiten die is daar nie een God nie. Heere, hulle het baie name aan mense gegee, waar die hulle probeer om een God te soek en te vind. Maar u het vir ons een naam in die hemel gegee, wat gebore was in die hart van die Vader. En die engel het gesê, jy moet om Jezus noem. En Heere, daarom is die vanmorgen verheerlik, skepper God, waardig om aan bid te word, boe alles. En ek bid die vandag, Heere, dat die geest, ook in die tabernakel sal wees en vrede sal bring vanmorgen in die dienst, Heere, dit is my gebed. Heere, daar is geen ander geest vanmorgen wat welkom is in die huis behalwe die geest wat om verklaar het met kracht as die Seen van God. Daarom staan ons vanmorgen, Heere, dat jy in ons midde is, dat jy ons God is. Ons prijs jy daarvoor. You are exalted. Ons prijs jy in Jesus Christus naam. Amen, Heere.
Hallelujah. We exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. Hallelujah. Hallelujah. Laat het vaai oor my. Laat die gees van God nou vaai oor my. Vader, Heer, het is ons roep vanmorgen. Die gees van die Heere, Heer, toch maar oor ons sal spoel in die tabernakel van ongeveer. Heer, 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 die gewer van leven. En ons is vanmorgen op soep na die gees, Heer. Die leven vanmorgen. Laat het waai oor my, as het hy is kies. Is kies. Die gewets vir my. Die sal vir my moet sê wat sy ons volgende in die boek kan. I love you. Ergens is die goed nie bezig om mekaar te gesels te doen. Laat ons gaan.
getrouw geweest tot en met vandaag. En Heer, ek beloof die goeie werk dat die begin het sal die voltooi. The goodness of God. Heer, vanmorgen, wat is die mens en die mense kind wat God aan hom dink en hom gekroon het met eer en eerlijke wat is die mens waardig dat God goed het en sy kinders gegeen en wat is die mens dat die gins van God op ons lewe mag wees vanochtend is die goed en eerlijk is die gins
God vraag dat jou dit een beetje mag stoor het vanmorgen saam met my kom bid vir die mense dat God weer sy hand absoluut in hulle leven openbaar dat hulle weet dat daar een levende God is wat vanochtend aan hulle leven gewerk het ek gaan jou vraag pastoor en ouder ook om bid vanmorgen saam met my bid vir die kinders van die Heere vanochtend wat roep om my God en my Vader die hulle God en hulle Vader om ons bid vir hulle Geoorgeer en profeet en ek gaan vir ons die woord bedien vanmorgen en dan sal jy ook die tafel vir ons bedien. lekker om die hier te wees saam met jylle op die kransel te kan staan en om vader te verteerwoordig want hy is my God ek gee hom nie hier en dit het ons gesin het het daar die profesie met hy gegaan het is in die lijn met dit wat ek wil sê vir oog dat ons ons oog moet terug na Jesus toe Ek wil net vanaf met die dele terwijl ons dit deel blaai vir my is het net vanaf Lukas 18 toe. Lukas 18, ek gaan net op daar die gedeelte tijdspan deel vandag. Ek gaan nergens anders in die, dat is 8 versies wat ek saam met die wil deel, kind van die Heere. Lukas 18, vanaf 1 tot 8. En as ons dit klaar bedien het, 
dan gaan ons naar die tafel toe oor beweer, waar vader sê, ek het doos, ek het doos in my vermoor, ek dink van die heren, Ek wil net vanaf voor ek begin met die beeld, want ek sit en huil by vader vir die afgelopen twee dag. Ek het die geleentheid gehad om vrijdag aan by een bediening te wees, nie om die bediening by te woon, nie net by een bediening te wees. No names, no back door. En toe is daar een band wat optree binne in die kerk, en ek wens jy kon hoor wat sy muziek op die speel, dat die jong klom sommer op die plafijsel voor die kerk begin dans, lang aan. Hulle dans lang aan, hulle sokkie voor die kerk. As dit werkelijk moet weer speel, en dit is een van die gesiene gemeentes binnen en daar die dood. As dit werkelijk die geval is, wat ek nou vir jy geskets het, hoe ons kerk, hoe luid die siel, wat daar die selfde siel, wat aan daar die preet, die jong geneem het, binnen die kerk, en ons het baie debat gevoerd daarna, wat ons sit buiten en inkyk na dit wat daar gebeur, Ek huil in my hande, ek beloof jy. Ek kan nie glo nie. En dan bevestig dit net dit wat ek af, af, meer, meer ingehandig het by die universiteit. My, my verhandeling wat ek ingehandig het, sê, is die kerk nog relevant? En dan kom ek op hierdie, hierdie dinge af, wat gesiene mense, Gods mense, Gods manne en vrouwe doen. Waar staan ek? En in my binneste huile, ons moet wakker hoog, Satan loop rond, hy soek jou, as jou fundament nie raak is nie kind van die heren, ek wil niemand kritiseer, en ek wil doen met jou, en lees jy, maar hierdie woord leer my, in die boek van Johannes, Oostig 12, hierdie woord op die einde van die dag, wat jy verwerp het, sal jou behoor, nie ek nie, en lees die woord, aan wie behoor die skip om op hierdie stadie, aan Jezus, wie gaan die behoor die wil doen, Wie gaan die veroordeling doen? Nee, ek nie, ek mag nie. Vir my net wees sê nie, want ek mag nie beoordeel nie, want dit waarmee ek jou beoordeel, het ek ook al reeds gedoen. So ek my nie verstop. Kom ons keer terug na, na dit wat vader op my hart kom leed, of my hulle te doen. Ek hoop het te bijbel, want hierdie gaan jou behoud wees op enige dag en ek hoop jy bestudeer in die woord. Kom ons lees, en ons sluit ons ons hoof, as ons klaar gelees het, en vraag God sy salver met sien om op dit wat ons gelees het. Kom ons lees. Lukas 18 vers 1 En hy het ook aan hulle een gelijkenis vertel met die oog daarom, dat die mens, luister mooi, gedierig moet bid, en die boedeloos word. Het gesê, daar was een rechter in die stad, wat God nie gevrees, en geen mens ontsien het nie. En daar was in die stad een dede die, en sy het gedeerig na hom gekom en gesê, doe die recht aan my, teen oor my teepartij. En die tyd lang wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, om het hierdie weer in my, weer die weer in my moeite te gee, aan haar recht doen, so dat sy nie uitgekom, 
in my little subscribe. You see the year, where but the under a fair for a to say. So God dan hier recht doen aan zijn uitverkoord is, wat dag en nacht nog om roept niet. Al is hij ook langmoedig in een geval. Ik zeg voor jullie dat hij gauw aan jullie aan hulle recht zal doen. Maar als die zien van die mens komt, zal hij wel die geloof op die aarde vindt tot zover. Vader, bij je dank je dat ons met die woord in ons hand naar die troon kan kom, die er is in Jezus, ons Christus. Dank je, Vader, dat hij nou ons oren gekoop sluit. Dat dit wat ons wil sê, Vader, vir u aanneemlik en welbehagelik sal wees. En dat die woorde wat uit my mond uitkom, Vader, en die oordenking wat uit my hart is oor die woord, Heer, dat het gerug sal wees die die Heilige Geest. Ek vraag vanmorgen, Vader, dat die die woord in sy eenvoud wat het aangebied gaan word, een inpak maak in elke hart. Die het reeds die profetie gehoor. Dat die die profetie nou, Vader, een werkelijkheid word en diegene wat die honger in het doorzet om die die opgevoed, die die toegerust te word. En dis my kinderlijke gebed in Jesus naam. Amen. 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 Kind van die Heere, die tekst waar ek by wil by, wil by stilstaan, is vers 8, die tweede gedeelte, waar die woord sê, maar as die sien van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Ek wil met die praat oor geloof in God. Geloof in God. En as jy gaan kyk na hierdie gedeelte wat ons gelees het, kind van die Heere, dan begin Jezus en hy sê, ek gaan vir julle een gelijkenis vertel. Wat beteken die woord die gelijkenis? Het jy al opgeleid? Wat beteken dit? Die synoniem vir gelijkenis is een allegorie. Maar wat die woord gelijkenis beteken, is dat dit een geestelike en een morele waarheid besit, wat ek en jy van kennis moet neem. Dit is wat het gelijkenis beteken. En in hierdie geval, praat Jesus net mooi met die gemeente. Maar soort gelijk, sê hy in Lukas 11 vers 9, die sê hy, ek wil net vertel van hierdie gelijkenis. Maar in Lukas 11 vers 9 sê hy, ek sê vir jy, dan gee hy instructie, dan moet ons begin luister na dit. En ek wil ook hier graag, dit wat ons uitgevind het, rondom die inhoud van hierdie voer, dat ons sal begin luister, as Jezus met ons in gesprek moet treed. En dan vraag ek vir hierdie vraag, waarom het Jezus gesê, in vers 1, ek wil vir jou, een gelijkenis vertel, so dat, ons kan kennis neem, dat ons aanhoudend moet bid en die moedeloos word. Hy het nog nie eens vir ons die verhaal vertel nie, maar hy skets klaar vir ons die kenmerke, die elemente waarin ek en jy moet handig geef. Hy skets klaar vir my en vir jou dit wat hom in sy hart ruk wat ek en jy van kennis maar van moet neem. Ons moet aanhoudend bid en ons mag nie moedeloos word. Jezus is nie onbekend met my en jou omstandigheid die kind van die Heere. Hy weet precies waar die ons gaan. En hierdie gedeelte skets vir my prachtig ons omstandigheid. En dan vraag as die vraag maak, hoekom is ons nie suksesvol nie? Hoekom gebeur hierdie goed in ons leven? En ek wil vannig maak, want hier is een redelike lang woord, maar my vrou sê net daardig my nie. Dan vraag Jezus die vraag, en ek vraag die vraag, hoekom begin hy hierdie gedeelte op hierdie manier? Hoekom 
sluit ek nie meer daarmee af nie, en geef dit as een, as een, as een, as een sleetel vir my en jou nie, maar hy geef vir ons eers die sleetel, sluit dit oop en dan geef vir ons die inhoud, so dat ek en jy die inhoud kan verwerk, maar weet jy wat doen ons, kind van die Heer, ons vergeet van die sleetel, ons kyk net na die inhoud, en weet jy, kom kyk ons na die inhoud, want ons baie van ons, wat hier sit vanmorgen, vastgevang is in soort gelijke situaties, die onrechtvaardigheid van die lewe, die onrechtvaardigheid van die jy behandel word, en die onrechtvaardigheid wat jy toebedeel na die weeslandse, so hy kats bid vir ons. Daar die onrechtvaardigheid wat, waar jy probeer, jouself as een staal probeer bewys, waar jy probeer bewys, jy is een beheer, jy sal sê, en dan tree jy op soos hierdie, rechte. Nie een van ons wat hier sit, is een rechte, ons is diens rechte. Gaan lees my baseer op die. Ons is onverdienste dit slecht. Wat slechts doen wat Jezus ons beveer om te doen. Gaan lees dit. En nou kom Jezus en hy sê vir ons, ons moet aan houden bid. En ons mag nie frustreerd raak of moederloos word nie. Maar wat vir my hart sê is, is dat daar ook tussen ons mens is wat nie in die man kan staan. Dit is ook die geval. Ons kan nie ons man staan, ons hart moet weg, ons volstrijfsmentaliteit. Ons laat eerder dit maar voorbij gaan, ons laat eerder dit wat die streng plaas, laat ons op sy skyp, en is die makkelijkste uitweg, dit is die gouwe middelweg. En waar laat het ons met ons vertrouwe, waar laat het ons met ons geloof, en waar laat het ons met die dierzettings vermoe wat ons aan die dag moet le om sekere dinge te kan doen. Ons allemaal weet, ons bly in een land waar dienstlevering nie een primaire saak is. Ons leef in een land waar ek en jy sikkel is, jammer om het te sê met jou pikkie haar, pikkie veld leer om een bestaan te maak en ek kyk hier na die maans. Ons kom hier recht nie. Ons maak nie een inspraak nie, ons word nie eens raak gesien van die bezighede uitgegeen word nie. Jou sê, jy mag gaan ingeen waar jy wil. Jy word nie meer raak gesien. En nou laat, waar laat het ons? Ek wil laat vir jy sê dat die eerste gedeelte wat ons nou gelees het in vers 1, die laat vir ons die perspektief dat ek ook aan sekere dinge moet vir moet nakom, dat ek ook aan sekere vereistes moet voldoen, so dat God kan werk soos hy wil, so dat sy wil kan geskiet word in my leven. Want is makkelijk om vir die Heere te sê, Heere, wat doe jy vir my? Maar het ek al ooit vir God gevra, Vader, wat kan ek vir jy doen? Het ons die situasie gaan omkeer, en wanneer ons in die type situasies kom, gaan ons nou ons binnenkamer doen, klaar dit eers met Vader uit, voordat ons ons mond gaan oopsluit, ons mond gaan uitskoel, en ons veroorzaak net een probleem in een gemeenskap, of in een maatskapie, of in die familie. Weet jy hoe makkelijk is dit om net weg te stap in van die heren? Hoeveel mans, hoeveel vrouwens het uit die seid net weggeloop? Die strijd, die strijdeling, en ek sê vir jou, daar waar jy nou sit, terwijl jy kerk toe gereed het, was jy al klaar na onder ons die met, ja, maar jy moest het hier en gedaai het en dat is het ons het klaar aan die, en ek sê vir tyd en sy glim, so ons praat die waarheid, en dit is precies wat Jezus hier praat, wanneer hy vir ons hierdie gelijkenis gee, van die onrechtvaardige rechte, die vrou langs jou, jou metgesel, jou vriendin, jou gulvriend is die Engelse boot, jylle moet mekaar eer, jylle moet mekaar vertrouw, Jylle moet mekaar spasie gee om ook jou sê te sê so dat ek ook dan kan reageer. Maar wat doen ons? Wat sê gauwe minne weg? Los my uit. Moe nie met my praat nie, los my uit. En dit is precies wat ons doen. Dan staan jy in jou hoekie en ek staan in my hoekie en dan hou ons mekaar maar net op. Kind van die Heere, dit waar met hynig wat bezig is, vir die universiteit, gaan oor die waardesysteem van die familie, in die christelike kom. 
is ook om ek aan die Heer en lang met die praat, oor hierdie aanspreek. En as ek kyk hoe hierdie arme weer die weer hanteer is, as ek kyk hoe hierdie arme weer die weer moest strui, elke dag, ek weet nie hoe lang het sy gestrui nie, en die Bijbel maak het nie bekend, wat was die situasie waarover sy gaan klaar het met die rechter om goed te doen, so dat sy ten oor haar theepartij ook een uitkomst kan kry nie. Ek weet nie wat het daar gebeur nie. Ek weet nie wat daar positie was nie. Ek weet nie wat daar status was nie. Maar ek weet wel, sy was een vrou. Dat die rechter later al opgemerk het, ek raak bange dat vir hy die vrou, want hierdie vrou gaan agressief vrou. Ek wil hier, ek, u en ek moet vandag agressief vraag met dit wat Jesus vir ons leer nie, maar ons moet kennis neem van hierdie inhoudelike. Die tweede ding wat ons oor moet praat vandag is moedeloosheid. Hoe vandag word ek moedeloos? En as jy moedeloos word, is jy alleen. Hoor wat ek vir jou sê. As niemand saam met jou. As jy moedeloos word, Daar raak ons mocht, ons raak tam, ons kan die saak het hier gevoel kry nie, ons kan nie concentreer nie, ons raak angstig, ons raak opgewonde, en op die einde van die dag, as hierdie type kwelling in sy kop uitsteek, dan trek ek nou strop, dan kry ek spaak, dan raak ek sene die achtig, en dan het geen helderheid in my verstand om hierdie aspekte te kan hanteer nie. Ek het van die Heere, dis waarom hierdie type opleiding is, en hierdie type inleiding is van Jesus Christus, waar hy sê, bid aan houden, voor hy die gesprek geef, ek moet nie moedeloos word nie. Want dit tas ons geloof aan. Dit tas aan dit wat my verhouding met Jesus Christus moet wees. En nie een van ons wat hier sit, is babiekies nie. Nie een van ons wat hier sit volgen, het nog nie in hierdie bediening een waarskiet om gehoor, waar hy sê, bid aan houdend nie. Ons allemaal het dit al gehoor. Maar weet jy wat sê interessant uit? Jesus ken jy. Hy ken my natuur, wat ek eerder na myself gewaas. Hy ken my natuur, hy weet hoe ek optreed. Hy weet hoe ek dinge benader, hy weet hoe ek oplossing soek. Hy weet van my aardse ervaring. Hy weet inderdaad, ook van horen, wie is sy gehoor? Met wie praat hy van horen? Hy praat met u, en hy praat met my van horen, en ek staan heel voor hem hier. Want as dinge nie recht loop nie, dan raak ons moedeloos, en dan weer een keer, los my uit, moet nie met my raak nie, ek en untouchable. Wat doen hier die eerste gedeelte van die eerste tekst? Sy voorbereid, vir dit wat ook. Hy geef vir ons geleedheid, om ons self in gereedheid te kry, en vir ochend, moet ons in gereedheid kom, want Jezus is op pad. En as ons nie hierdie type voorbereiding ons eie maak nie, as ons nie hierdie type voorbereiding ter harte neem nie, dan plaas ek net een streng om op my. En dan begin ek in vertwyfeling verval. En wanneer hierdie goed rechtig op my begin plak, en ek plak nie op so. As hierdie goed op my begin plak, wat gebeur dan? dan soek ek een sondebok. Ek soek iemand wat ek kan blameer. En ek soek, probeer die fout soek, nie by my nie, o nie, nie by my nie, ek moet die fout soek by iemand anders te, en dan begin ek ook kyk na die type van een solidariteit. Weet nie wat solidariteit? Ons krij een groep mense, dan klaar by hulle, dan stem hulle saam, dan loop ons en dan soek ons net verskoor so ver as dat loop. Die waarheid kind van die heren. Ons doen dit. Want dit is ons menselijke natuur. Hy het nie dit gehoord. Dit is kinder, man. In plaas daarvan dat ons die probleem binnenkamer te vat, die probleem daar gaan hanteer, gaan ons buitenkant toe. 
moet jou gesien en ek jou saam van van die boodskap. Hy moet na. Het jy dit gehoor, het jy dit gesien, kom ek vol het vir 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 hierdie dag. Dis die orde van die dag, dit van die heren. En weet jy wat gebeur, waar is het jou? Ons kyf ons die mens een kant toe. Ons kyf ons een kant toe. Hoekom? Want ek het nooit om geraad gedeeg om een uitkomst of een oplossing te kry vir dit van waarmee ek strijd in die en dit waarmee ek sik het wat die strengheid op my plaas neem. Mag ons vir mekaar sê vir morgen en ek wil nou klaar kry met verskje. Ons word geestelik afgemaat. En dan gebeur dit dat ons Jesus miskend in dit wat vir ons werkelijk een probleem is. Dit mag nooit. Kan ek vraag dan, dat ons luister wat hy sê, soos wat hy sê, en die koor, ons mag nooit, in Lukas 9, waar Jezus sê, ek sê vir jou, wat het hy daar gesê, hy sê, bid en vir jou sal geer, soek en jou sal vind, klop, en dit sal ook gemaakt word, Lukas 11 vers 9. 11 vers 10 sê, elkeen wat bid, ontvang. Hy wat soek vind, hy wat klop, word ook gemaakt. Dit is die waarheid waar ons moet soek. Ons moet luister na die instructie van Jezus, en begin te hoes aan God, en dit wat hy vir ons sê, en wanneer ek nog moedeloos word, sonder die bid, is twee gevaarlijke elemente kind van die heren, baie gevaarlijke goed. Want dit plaas jou eie geestelike lewe in die waarboel. En dan raak jou verwachting al groter, maar dan raak die verwarm nog erger. Die Engelse woord is confusion. You confuse yourself. Want ons weet nie wat ek kan doen nie. Die Engelse woord sê, helter skelter. Ek hard moet dan hier na toe, dan haar na toe, dan stap ek my kop hier, dan het ek een hoofdpijnpil daar aan oorig, en so kan ons aangaan met die hele ding. Maar wat is die kruks van dit wat die woord van die Heere vir ons sê? Ons mag nie struikel oor hierdie type van omstandigheid nie. Jakobus 3 vers 2 sê, ons struikel dit vir ons. Terwyl ons in staat moet wees om ons jylle lichaam in toon te hou. Ons kon hy dit nie recht nie. Hoekom nie? Ons voldoen nie aan die eerste element van die vers in die ons bid nie genoeg nie, ons vraag nie genoeg nie. En dan kom Jezus in die laaste vers en sê, gaan ek hierdie type geloof, wat hierdie dame op een baar het, so ek vandag my opgang maak, so ek vandag by julle arriveer, sal ek hierdie geloof dus in julle vind. Sal ek dit by julle vind. Is daar so'n werking van ons nie? In ons leven? Kan ons dit getuig? As Jezus vandaag sy opwachting maak, wat ek nou net gevraag het, sal hy hierdie type geloof by my en jou vind? Kan ek vir jy sê, hierdie vrou was so knaam. En wat doen ons man? Wat is ons man sy optrede as een vrou knaam draag? Misschien moet ek dit vir die klas vraag. Wat is die vrou so optrede? Wat is die man so optrede? As die man op naam draak, as die vrou op naam draak, hoe tree ons op? Wat doen ons? Dat toe die rechter skrik. En onthou, hierdie rechter was een ongelovige. Hy het God nie erken nie, maar dier die optrede van hierdie vrou het hy tot een keer gekom. Misschien is het tijd geraak dat 
ons onszelf eerst moet bekeer, voor ons ons hierdie probleme hanteer, want ons moet in ons binnenkamer het draai maak. Matthies 6 vers 6 sê, sluit jou deur, gaan in jou kamer en sluit jou deur, en bid op God wat in die verborgenheid sien, want die God wat in die verborgenheid sien, sal jy het openbaar vergelde. En dit is waar by ons moet uitkom kut van die Heere. Maar dan kom Romeine 1.14 ook en sê, ons moet nie skaal wees vir die reë van Gede nie. Ons moet ons nie skaal om te sê, ons is deel van Godse Koninkrijk nie. En as kind van die Heere raak ons nie betrokken by hierdie type situasies nie, wat kind van die Heere klaar het eers uit. En in baie gevallen van die Heere ook, dadelijk optree ten oor omstandigheid wat jou kwel en jy het Jezus nie genadig nie hoe moet hy dan een oplossing geef as jy hom dan haal hoe moet hy dit oplos wat is die situasie hoe gaan hy die situasie moet hanteer tussen my jy my gemoed in hierdie stadium kind van die Heere mag nie afgemaak waar raak nie. Wat moog hy besoedel my geestelike ingestel. Vers 1 is daar met die voorsmaak nie van hoe dit werkelijk in ons leven gaan, hoe dit in ons huise gaan, hoe dit in ons bezighede gaan. Dit is net die voorsmaak nie. En as ons verder gaan en ons hanteer hierdie dame, hoe sy volgehou het, hoe sy aangehou het, sy het alles in haar vermoe probeer, sy het alles in haar vermoe gedoen, so dat hierdie eins recht in haar kan wat geskip. Dree ek en jy so op? Is dit ons optrede? Jezus skip hierdie speelveld te verbied die kind van hier. Hy skip nie hierdie scenario verdiet nie, hy geef vir ons al die ingredients waar ek na moet gaan kyk, so dat ek kan terug gaan na die sweetel toe wat hy vir my gee in vers 1. Kom terug na my toe. Begin by my. Dis wat sy woord sê. Begin by my. Begin by my om jou eie standaard op datum te kry. Jou eie vals die boobiekie recht te pak. Het is hartseer wat in ons land aangaan. Ek wil nie daar ook praat. Maar ons moet ook besok om nie die gouwe middenweg te soek. Hart op weg, ons strijs nie die ook nie. Ons hart op weg, ons feis nie die goed nie. Ons is nie genoeg saam toegeris of bekwaal om hierdie type van activiteit te dateer nie. En op einde van die dag hart op ons weg. Maar dan hart op ons soos een joona in die verkeerde richting. maar God het een manier, en Jezus het een manier, om ons net so sachies terug te trek, net so sachies te herinner, wie sy beheer van alles, en hy doen dit, hy laat het nie na nie, ek wil vir jy gesê, kind van die Heere, wanneer my vertrouwen gespaard word, ek moedeloos word, en al hierdie dinge val op my, dan moet ek begin om my geloof te bevind, wat geloof kom nie vanself. Jy kan het nie gaan koop nie. Dis een interne ding wat ek self en myself moet gaan uitsorteer met Jezus, met my verhouding met Jezus. En as ek dit daar doen in my binnenkamer, sal ek nooit te leer gesteld word. En maak jy saak hoe groot die probleem is nie. Strui hard. Ons moet leer om hard te strui. Dit wat die woord my weer, Lukas 13.24 sê, strui hard, want die pad is nou. En as ons nou al reeds moet omgee, nog voor ons gestrui het, waar gaan ons ons self bevind op die einde van die dag? As Jezus nie deel is van my beplanning nie, as Jezus nie deel is van dit wat ek wil hee as een oplossing nie, waar laat het ons? Waar laat het ons? My vrou raak frustreerd met my, want sy sê, ons moet die gaan doen. Dan sê ek, hm, hm, ek het nog nie antwoord nie. Ek kan dan vraag, en as baie getuin is, 
Ja, maar hij kan vroeger hier. Dan zeg ik, nee, nee. Nee, nou niet. Dat is niet tijd meer. En ik denk, dit is wat ons moet leren. In die eerste plaats leer je die dame ons deur zit en verloren. Zij leer dit voor ons. Ons mag niet nou op geen. Ons mag niet op moet op geen. Ons mag niet moeten doen als het niet. Want het schaadt ons verhouding met Jezus. En in hierdie eer kan ik jou waarschuwen. Die venster raak al nou in. En dus ook om appen nou te raak voor partijmense. Want dan het ook nog steeds dit is een speelveld. Weet je wat ze kijken wil jy speel die botans te sê? Maar nie wakker word en dan kom je achter je koffie en skuld nie. Want het gaat kom en is nabij. En als die, die bediening weggerukt wordt en je blijft achter, wat hoe ga je dan reageren? Misschien is hier hierdie gedeelte in plaats daarvan dat ons, dat ons bemoedigt. Waar ski ons dit aan? Waar ski dit ons aan die kan? Nog een aspect wat voor mij uitstaan op hierdie gedeelte is dat. Ik probeer met mijn vlees een oplossing te krijgen voor mijn problemen. Terwijl die woord mij leer, mijn gevecht is niet in vlees. Ik kan niet met de mens gaan strijden en bekleiden. Maar ik moet gaan bekleiden in dit wat mij geestelijk aantast. Hier die machten, hier die overheden, hier die donker om mij. Wat boos is. Dat is wat ik woord mij leer. Wapenrusten aan is het niet. Maar ik zeker dat. Maar niet voor mij zie je trek het elke dag aan. Maar ik zeker dat je stoeger is. Maar ik zeker dat je moet kwam. Maar ik zeker dat je in jouw linker aan. En in jou rechter aan die wapens wat God jou weer toegerust het. Ach, ek ook vir jou vraag, as jou wapenrusting aan het, wat is die kleur van jou borstplaat? Het God het al vir jou gewijs? Maar vraag, wat het jou gewijs? Wat gewijs? Is die lekkerte? Ons moet baie verzichtig wees in die een waar ons, en ek wil begin afsluit met die woord, baie verzichtig wees. Want ik denk die tijd in aangebreken dat ons moet kies. Ons moet een kies maken. Ik moet kies of God of niks. Ik moet kies of geloof of niks. Ik kan niet die middenweg volgen. Ik kan op die middenlijn staan en mijn benen moet pakken en zien aan is aan beide kanten. Nie. Kies waar je jy jezelf wil bevindt. Kies wie jij wil volgen. En moet niet toelaat dat er een vloede komt. Moet niet die deur op laat van jouw huis, die kind van die Heer. Maar kom toe. En mag zeker dat hij zuiver is. Een zuiver, een onzuiver huis. Ga niet je mond doen. Hoor wat ik vir jou sê. Dus ook maar veel gezegd, ons moet hard strijden voor die nou pad. Ik moet God kies voor aardse plezier. Ik moet God kies voor aardse gewoontes. Nee, ik moet gauw bij je kijken. Ik moet gauw bij je daar kijken. Ik moet gauw bij je zo in je buurt. Be careful. Be careful. Misschien moet ik voor mijzelf die volgende vraag. Heet ik nog genoeg dat mijn God mij genadig noemt? Zal God mij raak zien en mij nooit en hier die chaos wat al die om mij is? Zal hij mij raak zien? Waar we weer tussen een gemeenschap, tussen een bezigheid? Zal hij mij raak zien waar ik nou ook toe uitroep, uitschreeuw? Zal hij mij raak zien? Ik bedoel, als we dat kennen, is moeilijk. Dat we ons doen, is moeilijk. Je hebt de moeite eerst drie zien. Zwaarte je kop. Zwaarte je kop. En dan begin ik. Het loopt goed hier, alle bij mij vast aan om voor te zijn. Want je gaat zoeken het van plezier en al jullie snaaks en dergelijke goed wat moet plaatsen. Maar wat voor mij vast aan kan van hier als mijn voor te mijn kop op haar, een God, zoals nog nooit tevoren. Jij moet vast aan kunnen van hier. 
Dit mag nie nou slaap leen nie. Ek wil vandag vir jy net bemoedig en sê, Ries, wil jy daar nog geef vir my vir jou is weet of vandag, dat ons nie mag te hoop voor jy nie. En ek mag ook nie toelaat dat my af, my aandag, aandag afleibaar is nie. Dit is een mooie hoop. Skool, jy vrou, en sê dit baie vir die kinders wat nie oplet in die klas. Hulle aandag is afleibaar. In die kerk waar ons hier so sit, raak ons vaak. Ons raak in die slaap. Ek hoop ek het jou wakker gehou vir morgen. Want dit wat God nog met jou wil deel geek, kind van die Heere, bevestig aan my en jou haar vastberadenheid, haar deersetting, haar geloof, haar deerbraak, haar rechtvaardigheid, so dat die onrechtvaardige, haar rechtvaardig wat vir jou. Is dit nie lekker? Ek dink dit is lekker, en al men, net so, het sy nie net gins ontvang, by die onrechtvaardige rechte nie, maar sy het ook gins ontvang by God. Is dit nie lekker nie? Mag ek en jy vandag ook hierdie diepe kese maak, en mag ons ingesteldheid vandag ook vir bykie aangepas word? Ek weet nie wat die watse verstelling nie, ek het altyd waar ek bedien sê, just just apply it, two clicks. Change your attitude, two clicks. Change it, two clicks. Jy moet verder niks doen, jy just change it, two clicks. Want het sal self die uitslag hee, die uitkomst hee, waar my jy soek. Maar ek wil vir jou waarske kind van die heren in die tijd raak, my die venster raak al nou wat doen. Ons het moet vannacht een kese maak, en as jy die kese gemaakt het, blij dan. En as jy vir my sê, jy is een bekeerde, en jy het Jezus aangeneem, en jy het die raai door wat gegaan, dan gaan jy niks anders te naam volg as Jezus gewaas. Dan gaan Jezus jou fondament wees, en dit is wat ek graag van jou dit nie wees. Maar wat is die grondslag? Hoe doen ek nie? Hoe kan ek verseker wees dat Jezus my sal hoor? Ek moet opbouw in verkwijfeling raak oor my verhouding met Jezus Christus. Ek moet opbouw twyfel in my geloof sal hy aan my goed doen. As ek iets na hom neem, moet ek oortuig wees dier sy woord, dier die inspraak van die woord dat hy aan my goed sal doen. Hierdie boek is besaai met sy beloftes van goede. Hierdie boek is besaai, en ek praat nie prosperity in die kind van die Heere, maar nie my verkeerd verstaan nie. Ek praat van goed doen, so dat ek my levensstandaard kan aanpas, so dat my lewe daar volgens kan rig, so dat Jezus eerste gestel kan word. Halleluja, prijs die Heere. Hy moet eerste wees. Hy moet my Jezus wees. Hy moet my Yeshua wees. Halleluja. Kom ons kyk gauw vannig na die rechte. Selfs hy het nog een keer gekom. Selfs hy het nog die besef gekom dat hy recht moet laat geskiet. En was hy so beindruk met die les wat hy as een ongeloofige geleer het dat selfs hy die opmerking maak, kind van die Heere, sal God nie recht doen aan sy uitverkoornis wat dag en nacht na hom roep nie. Is dit nie ons oplossing nie? Is dit nie die uitkomst nie? Is dit nie wat hy wil hoor nie? Een onrechtvaardige, ongeloofige heiden kom en hy sê, hy ken nog God wat gaan recht doen aan jou. Wat hoe kom? omdat jy knaand is en aan houdig is. Ek dink dit is vandag ons oplossing. Ons weet wat is geloof. Die drie is elf een leer ons wat is geloof. En ek wil net vaststaan by een verrasse van daar die tekst. Vaste vertrouwe. Wat het hierdie dame openbaar? Een vaste vertrouwe. Een vaste vertrouwe in haar skepper, aan haar leidsman, as haar verteenwoordiger, vandag het ons die heilige geest, 
wat voor ons in die waarheid leidt, wat voor ons intree, wat voor ons knaad, waarski, om niet van die pad af te houden. Kan ons dit alles een kans geven, alsjeblieft? Kom ons geen Jezus een kans. Weet je wat het Job geschreven? en het was vir my so koosbaar? Job skryf in Job 6 vers 11 Wat is my kracht? Dat ek so wacht. En wat my uiteinde dat ek geduldig sal wees. dan raak ik niet meer los. Wanneer ik iets naar Jezus toe gevat heb, moet ik op kans om te reageren naar mij komen. Want op die einde van die dag, moet ik mij verhouden, met mijn schepper, met mijn Jezus, met mijn God, eerst te stellen. Zij verteenwoordigen, en zij teenwoordigen in mijn leven, Brun wonen werken voor. Kan ik om een kans geven? Mag ik als je wordt winnaar wegstap? Ga lees alsjeblieft die, die zeven bedieningen wat in de openbaring weer gegeven wordt. Ga lees die laatste vijf frases alsjeblieft. Die wat voor win, die wat voor win, die wat voor win. Zo so hou je aan na al die gemeente stuk. Je kan bij enige gemeente gaan stilstaan, kunt van hier. En ik denk, dit is vandaag ons oplossen. Ik moet waak die twijfel, ik moet waak die die moet zijn. Ik mag niet meer met mijn vlees en verstand en me proberen uit te redeneren. Ik moet begin in die geest leven, zodat so die waarheid van die geest ook kan worden. En ik kan veel hoop en teksten aanhalen om dit voor jou te bevestigen. Ik moet wachten op God. En terwijl ik wacht, moet ik geduldig wees. En ik sta wel laatst in die reine geduld, dat is van mij. Want mensen wat dan moet je doen, mensen wat dan net zien vooruit gaan. En dit brengt ons gewoon in die moeilijke. Ik sluit hier die woord af, die er te zien. Wat die gedeelte is, wat ons weer begint. Zal God. Of Jezus, wanneer hij op jullie aarde komt, jullie type geloof bij ons zichtbaar zien. Ik wil ook niet te meer stellen, ik wil ook niet meer horen. Hij komt met het doel hier. Hij komt toegerust voor ons dienst. Nou, hoe wil ik gaan strijden tegen dit wat hij voor mij zegt? Want dit wat ik wil, is niet zijn wil. Ik moet jullie eigenlijk niet hier kunnen beschrijven. Ik moet naar hem toe gaan en zeggen: Vader, wat kan ik doen voor u? Hoe kan ik leven met u aan mijzelf? Waar je gaat zeggen: Ik niet antwoord. Dan ook een seconde. Ook een strijd, ook een kleine. Hoe komt het dat zoveel so twee spalken in ons, in ons, in ons lichaam? Ik kan niet samen met jou werken, nie, jij kan niet samen met mij werken, nie, ons kan niet dit samen doen. Nie. En als daar iets gaat doen, dan zal dit vier of vijf dat iets doen. Die rest wil niet heel doen. Ik is niet kritisch, nie. luister mooi wat ik zeg. Maar op die einde van die dag van Jezus, je zegt: Maak op je handen. Wat is je in je hand? Kijk in je hand, wat is je? Wat ik u sê? Zeer. Maar niet voor mij sê het liefde en genade en vrijmaken. En... Nee, je het niet. Wij zijn voor mij. Pantefaai. Pantefaai. Dat is niks in je hand die kunt van hier. Kom ons maak niet ons oren op en luister. Wat in Jezus met ons praat. Zodat so ons hier zij voert tot reden en verlossing. Die zij voert kan voldoen aan die vereistes wat hij op vers 1 van Lukas 18 voor ons gegeven. Hoeveel tijd span je nu? Kan je niet halen. Als er die manier is hoe God Jezus bedient en dan zijn gunst verwacht, 
Maar ik zeg hier, ik ben net slaap gevallen. Ik zie wat de woorden nee bij Genesis 10. Met die Bijbel op je mag. Die geeft een vraag. Ik wil hier die woord geven voor ons elke keer. Iets om te gaan oordink. Dat was reeds een uitnodiging gemaakt. Ik zou graag ook uitnodiging wil gemaakt hebben. Want als baie van ons wat in hierdie, in hierdie strijd sit, dat is baie van ons wat vastgevang is in situaties waar jy stap en sê, maar jy was nou onrechtvaardig in de rij, jy het nie my mooi behandel nie. Stap in by KFC, die is dat. Stap in by McDonald's, kijk hoe word jy behandel. En hoeveel van ons het al ons mond uitgespoeld houden? Gaan rij in die stede rond met al die verkeer in die, in die dorp. Hoe doen ons ons mond al uitgespoeld houden? Ons raak en een polemiek betrokken. En ik wil het niet weer herhalen, want dan zit ze een gramme voor het plan. Ons raak betrokken en goed, wat actually irrelevant is. Al wat saak maak op hierdie stadium, is Jashua. Ik noem hem Jashua. Ik noem hem Jezus, ik heb niet een probleem met wat jongen neemt. Het is mijn Jashua. Ik hoop dit woord voor morgen. Ik heb hier iets te pakken geschikt bij de Indiëke van hier. Zodat ons kan weten wie ons verlossen en ons zal maken. En dat ik eerlijk met mezelf kan weten. Maar bij van ons is die eerlijk. Jij eerlijk is niet strijd, je zal niet te klein. Je zal niet een twist weer in je huis. Daar is een baie mooi gedeelte in tussen die sense. Ek noem dit my geestelike reels wat we weer. Tussen die sense, ek, ek die, die skrif, maar ek, ek begin my vers 12, dan gee hy vir my een klomp goed wat ek moet doen. Met sonde gepak. Moet nie dat die son sak met jylle knelle nie. Maar gee vir my een klomp goed waarin ek moet voldoen. Misschien moet ons bykie gaan kyk daarna. Kies het niet tijd ons en ek moet later uit. Dit is nu niet zin te feit van een vers 12. Kan ek het vir jou lees vannacht, net vlug, vlug lees. Maar ons vraag jullie broeders en ken, die wat onder jou arbeid, hoor jy wat hy sê? Deel wat ons hier mee bezig is. En jullie voorgangers in die Heere en jullie vermaan. En bewijs dat hulle liefde die hoogste achting terwijl hulle werk. Want ze het ook gepraat van werk, terwijl je wacht. Hou vrede onder mekaar. En ons verzoek jullie broeders, vermaan die onordelijk is. Bemoedig die kleinmoedig is. Ondersteun die zwak het. Wees nou moedig die oorhammel. Vers 16. Wees altijd hier blij. Bid zonder ophou, vers 17. Wie is en alles dankbaar? Dit is die wil van God en Christus. Vers 19. Blus die geest niet uit te nemen. Och, ik wens ik kon hier die gedeelte met je hanteer. Wat is waar ons die trappie mistrap? En wanneer je daar in je pijn en je in je lijden leert, dan hoor je net maar. Wat did I do wrong? Hoe did it go wrong? Kom eens lekker zo. Vader, bij je dank je voor de voorraad. Om als dienstknecht die woord van morgen aan die gemeente te kunnen doen. Dank je, Jere, voor die Heilige Geest te werken, wat die woord openbaar is. Zodat so ons die die Geest op zo'n so eenvoudige manier aan die mens kan geven, dat hij zelf daar hier kan onderzoek, deersoek, zodat so die correctheid van zijn optreden hier altijd zal verteenwoordigen. Dank je voor het gedeelte, Heer, wat die voor ons gee, dat ons kan een introspectie van onszelf doen aan ons verhouden met die, zodat so ons eerlijkheid aan die dag kan leven. Zodat so wanneer ik mijzelf evalueer, Heer, ik door die besef kan komen. 
Ik heb iets zo nodig. Ik heb zo nodig, hier dat wanneer ik met mijn stem naar u toe kom, hier dat is al antwoord. Sluit bij vleeselijke en gestelde. Red mij voorkomen. Maak mij vrij van enige gebinden van morgen hier. Laat mij geest in u kan connect hier. Dat die verhouding wat ons heeft, net sterker zal worden in Jezus naam. En waar daar het probleem is, dat ik met u eerlijk zal wees. Dit wat geïdentificeerd is, dit wat ons oor gesprek gevoerd het, Heere, dat u die antwoord, die uitkomst zal geven vir diegene wat struikel met hierdie situaties. En ik hier loof een prijs in Heilige Naam. En ik dank u dat u nog steeds genadig is. Dat u nog steeds die aanwoorder is. Dat die arm niet te kort is. Dat die oor nie gesluit is om ons uit te redeneren. Want die wat binnen in ons voeren is groter en sterker als die wat buiten kan is. Bind ons in de eenheid saam. Bind ons in de lichaam saam. Is my gebed in Jezus naam. En ek eer u nog. Amen. 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 Ik vind het hier eigenlijk een van om die nachtmaal te bedienen, maar ik wil die anders te doen vandaag. Ik ga dit mijn vrouw vragen daar, waar die tafel te staan is. Ik wil graag vanmorgen, vanaf, en ik moet niet tijd moest, ik zie dus op 12 of 12, geen excuus. Ik wil graag met die praat met die, met die, met die, met die thema, ek het doos. Ek het doos. Ik ga niet die tekst weer lees nie, ek gaan dit aanhaal, dat jy dit self kan gaan lees. In Johannes 19, Johannes 19, vers 28, het Jezus met die wete dat alles volbring is, zodat so die skrif vir valse woord gesê, ek het doos. En toe het hulle met die kan wijn, hier is op takkie gevat, en hier is op groeit die mire in Jerusalem, as jy ooit een bezoek gebring het, en hulle haal hem af, en hulle droog hem, sit hem zout op, en hulle noem het Zita. Dan geel hulle vir jou bybel, dan maak jou bybel, en dan gooi die Zita op, ek eet my marsboot aan hoi. Dis hier. Dis ek achter een le lekker nie, dit kom van die Oregano specerij groep af. Maar hy groeit in die bier. Net vir interessant. Het is al in 69.20, sê die woord van die Heere vir my, beledigings het my gebreek. Ek is gedaan. Ek het gehoop op meer gevoel, maar te vergeefs. Om mense om my te troos, maar daar was nie een. Toe ek honger was, het hulle my gif aangebied. Toe ek doors was, wou hulle my as syd laat druk. En Jezus sê, in Johannes 19, 28, ek het doos. Ek wil graag hee, dat ons dit raak sien vir op en kind van Heere. Hierdie doos aan die kruis, was wees die angst, en die verskriptelike pijniging wat hy moest verdien. Die eeuwige vier, word ook voorgestel, as een plek, waar jy doos gaan word. Ga vraag vir Lazarus, ga vraag vir Lazarus, hy teen, teen vader Abrahamse woords gedeen, toe, toe roep die man uit en sê, vraag my sublief, dat het uit sy vinger uitsteek na my toe, dat ek op die lafenis in die koelte kan kry. Want hy lees smarte. Hierdie uitroep, hou vir my die vele aspekte in, en het is die uitroep van Jezus' siel, na sy vader toe, en vandag is dit die uitroep na Jezus' siel, na my en jou toe. Hierdie uitroep is gedoen vanaf die kruis waar die vader vir jyre kan word. Hierdie uitroep was ook die bevestiging dat die opdracht vervul is en die oorienkomst in Gethsema die nagekom is. Hierdie uitroep ek het doos vervul die opdracht en die oorienkomst met die vader vir my en vir jou verlosse, vir my en jou vrijmaken, vir my en jou bevrijden, vir my en jou redding en die afkoop van ons sonde langs. Is dit nie wonderlik nie? En net so word hierdie tafel uitverdeeld in die selfde, want in Johannes 11 
wat die selwe woorde geskryf, waar hy sê, ek wil die brood neem, het hy dit gebreek, en gesê, dit is my lichaam. Net so het hy sy lichaam gebreek, vir my en jou, en hy het vir my en vir jou een plek nou kom oopsluit, dat ons aan die tafel kan kom sit, in ons gebreekte toestand, so dat ons herstel kan word. Herstel kan word aan sy heerlijkheid, herstel kan word aan sy beeld, herstel kan word in ons eie geestelike opvoeding, so dat ons die kruis die nas sal dra, namens om, hy sê neem my kruis op, dis licht, dit plaas nie een last op jou nie. En hy wat sy kruis dra, kind van die Heere, ek weet nie in wat overwinning gaan hy, wat gaan hy sê vir nie. Hoe gaan God so persoon verheerlik nie? Sy vernedering, sy dood, verkondig nie alleen net my opstande en my eenheid met hom nie, maar ook my deelname as een verteenwoordiging in sy lichaam. Ek is deel van daar die lichaam. Ek het deel geraak van daar die lichaam die tyd toe Jezus as my verlosser aangeneem het. En hier die tafel stel nou, hier die verbond tussen my en God voor. Dit geef vir my en jou geleendheid om deel te raak aan hier die verbond wat die eeuwigheidswaarde is. Nou mag ek, nou mag ek ook uitdoen. My leven is sy eie dom. En ek verkryk toegang tot my erfdeel wat dier sy bloed vir my verseel is. Jezus' offer het vir my en vir jou een eeuwige verlossing meegebring. En aangekondig, daarom mag ek deelneem aan hierdie tafel vir ochtend. Die woord sê in Hebreus 9-12 Nie met die bloed van bokke en kalders nie, maar met sy eie bloed het hy eenmaal omgegaan in die heiligdom en vir my en vir jou een eeuwige verlossing te weeg gebring. Kan ons deelneem aan die tafel? Ja, ons kan. Kan ons vrijmoedigheid neem om deel te neem aan die tafel? Ja, ons kan. Ek gaan hier die sacrament met die lief van en dan gaan ek vraag dat al my net kom help is het lief met die boorkie so dat ons net hier met op die verhoog is en ook in die in die kleedkamer met kinderkamer ons moederskamer ons net in die groep met die lief wij beleer my dat in die nacht toe Jezus verraai is en dit is die oorlevering wat ontvang is door Paulus het Jezus die brood geneem gebreek en gesê hierdie is my lichaam doen dit tot nagedachtenis aan my Net so, na die ete, het hy die beker geneem en gesê, hierdie is die nieuwe verbond in my begaan. Gebruik dit so dikwels as moeite. Want as jy deelneem aan hierdie tafel, as jy deelneem aan hierdie ete wat Jezus vir jou voorgesê, dan raak jy deel van die eeuwigheidsverbond wat hy met jou sluit, wat hy dier sy bloed vir jou vir moet nie skaal wees om deel te neem die kind van die Heere. En dan sê die woord ook, ons moet het doen so dikwels as moeite. Kom ons dank die Heere daarvoor. Kom ons staan en ons dank. Vader, baie dank dat die Heer die sê Jezus vir ons een tafel kom dek het waar by ons aan kan deel neem wat die verlossing aankomt, wat die vrymaking aankomt, maar meer nog, Heere, 
wat die heerlijkheid verteenwoordig het aan daar die kruis. En die oorwinning behaald is oor graf hel en dood. Dankie dat u ons mag deelneem sonder enige voorwaarde. Dankie ook dat u ons reinig siel, geest en lichaam om in hierdie bloed verbond as kinders van God in aangeneem te word. Mag u geseen word. Mag dit wat ons gebruik vanmorgen Heere, nie met u verteenwoordig nie, maar mag dit ook weer speel, dat ons een specifieke identiteit het, wat u verteenwoordig op hierdie skep had. Mag ons dit ook doen by ons huise, mag ons ons families toe bedeel met hierdie bloedverbond, hierdie sakrament, wat een eeuwige instelling is, dier u self, en ons loof om prijs die daar oor. Amen, amen, amen. Kind van die Heere, ons gaan begin met die kaart, kom hier, kom krijg vir jou brooikie, asjeblief, en een wijn, asjeblief, wijna, of die op jou wijna, kom jou altijd, asjeblief. Wat vir ons, wat vir ons een kracht, 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 Kind van die Heere, hier is ook een beker, as jy die beker wil gebruik, die beker is op die tafel, as sal net nou diegene wat nie kan groot nie, gaan dit spraal, steek jou hand op, dan sal gaan jy uit die kom in die beker, jy kan sy lang van die brood gebruik.
wat die goeie werk wat hy in jou begin het, sal hy nie van hy lucht doen, totdat het van toe is. En alles gebeur ten goede vir diegene wat hom lief het. En as jy Jezus werkelijk lief het, sal hy na jou omsien. Dit is wat die Bijbel my leer. Al is daar nie meer wijn in die wijn van, al is daar nie meer koren op die land, al is daar nie meer vee om te slag, sal ek aan hou om die Heere te doen, sal ek aan hou om die Heere aan te roep, met sy naam te doen, en aan te roep. Ek dank jy nou voor, kom ons maak, staan op, van ons net vader sy seer, kan ek afsluit, kom ons. En as jy wil, kan jy aan die uitsteef, na die hemel toe, want dit is jou seer, dit is vir jou. En dit staan in die boek van Korinthe, Korinthe 13, dit is het saam van deze boek, en ek bid net al die skrif vir jou dier. Mag die liefde van God en die genade van Heere Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees, met die blij, saam met die beweeg, die denke oorneem, die emoties oorneem, so dat die Heilige Gees een intrek en een vastraak plek kan kry in elkeen van ons harte. Mag sy sene so met die saam beweeg. Maak dit jou eie verdag kind van die Heere in Jesus naam. Amen. 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 Amen.